আপনারা যে যেখান থেকে আমাকে দেখছেন আপনাদের সবাইকে জানাই আমার সালাম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আজকে আলোচনা করব বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় এস আলম গ্রুপ রান্না করতে তেল গ্যাস বা বাড়ি বানাতে সিমেন্ট রড বাজার করতে ব্যাগ পণ্য পাঠাতে শিপিং শিপিং আর আনন্দ ভ্রমণের জন্য হোটেল বা রেস্তোরাঁ অথবা রিসর্ট আর টাকা রাখার জন্য ব্যাংক এই সবই আছে এস আলম গ্রুপের কি নেই বড় প্রশ্ন সাধারণ মানুষের কাছে এস আলম গ্রুপ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এস আলম গ্রুপ একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান না এস আলম গ্রুপ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ইয়েস আপনি ঠিকই শুনেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একটি ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লেস স্টার ইট এস আলম গ্রুপ শুরু হয়েছিল উনিশশো সালে তারপরে চলতেছিল মোটামুটি কপাল খুলে গেল যখন দুই হাজার নয় সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হলেন দুই হাজার নয় সালে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এস আলম গ্রুপ ওমান বাংলাদেশ লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি কিনে নেন দুই সালে ঠিক একই বছরে উনি অ্যাপয়েন্টেড চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামিক ব্যাংক ভাগ্য একই বছরে দুইটা বড় বড় ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের হত্যা কত দুই হাজার তেরো সালে উনি বাসখালী পাওয়ার প্ল্যান্ট শুরু করেন পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার পনেরো ইন্টারেস্টিং মন দিয়ে শুনবেন পাঁচই জানুয়ারি দুই হাজার এই তারিখটা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সবারই মনে থাকার কথা কারণ এই দিনে একুশে টেলিভিশন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের একটি ভাষণ প্রচার করেন ঠিক একই রাতে একুশে টেলিভিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান আব্দুল সালামকে রাত সাড়ে বারোটার দিকে অ্যারেস্ট করা হয় অ্যারেস্ট করার পরে ওনাকে দেখানো হয় পর্নোগ্রাফি অ্যাক্ট টোয়েন্টি মেয়ে ঘটিত একটি কারণে ওনাকে অ্যারেস্ট দেখানো হয় কিন্তু প্রকৃত কারণটা ছিল জনাব তারেক রহমানের বক্তৃতা প্রচার করার জন্য দুই হাজার সতেরো সালে এস আলম গ্রুপ সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক সোশ্যাল ইসলাম সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের পঞ্চাশ পার্সেন্ট শেয়ার কিনে নেন বাংলাদেশ ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট নাইনটিন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কোন ব্যাংকের পঞ্চাশ পার্সেন্ট শেয়ার নিতে পারে না মালিক হতে পারে না যেহেতু এস আলম গ্রুপের অনেক অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ছিল সিস্টার কনসার্ন ছিল অন্যান্য কোম্পানি ছিল অন্যান্য যে শাখা ছিল সেসবের মাধ্যমে উনি ফিফটি পার্সেন্ট শেয়ার কিনে ফেলেন সোশ্যাল ইসলাম ব্যাংকের ঠিক এর পরেই উনি টেক ওভার করেন বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকে উনি টেক ওভার করার পর সেখানে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন আরাতুস আরাস্তু আই বলি আরাস্তু খান নামে একজন ব্যক্তিকে দুই হাজার সালে উনি কিনে নেন পদ্মা পদ্মা ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে কোম্পানির নাম মানুষ কোটে শুনেনি উনিশশো পঁচাশি থেকে দুই হাজার আট পর্যন্ত ছিল সেই কোম্পানি রাতে রাতে হাজার নয় লক্ষ নয় কোটি নয় শত কোটি নয় হাজার হাজার কোটি টাকার কোম্পানিতে পরিণত হয়ে যায় এই কোম্পানির নামে বর্তমান পত্রিকা যা এসেছে বিভিন্ন দেশে টাকা পাচারের কথা বলা বলা হচ্ছে এবং আরো অনেক ধরনের ইনফরমেশন আসতেছে পত্রিকার মাধ্যমে আমি সেসব নিয়ে কথা বলবো না কারণ আপনারা ওইসব জানেন অলরেডি এখানে দুইটা বিষয়ে আমি একটু টাচ করবো একটা হচ্ছে যে ইসলামী ব্যাংক থেকে গত নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে প্রায় ত্রিশ হাজার কোটি টাকা বের করা হয় অ্যাকর্ডিং টু নিউজ এজ পত্রিকা যেটা ফলো করে প্রচার করছে অন্যান্য পত্রিকা সেটাকে ফলো করছে যদিও ইসলামী ব্যাংক এটাকে ডিনাই করছে এবং এই ত্রিশ হাজার কোটি টাকা পাচার করার সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের চপ্পল চুপ্পু নামে যে ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট হয়েছে এখানে যদিও সেই চপ্পল চুপ্পুর 
যোগ্যতা নেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার জাতীয়তাবাদী দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের চপ্পল বহন করার মতো তার যোগ্যতা নাই কিন্তু উনি ওই সময় গত বছর নভেম্বরে উনি ইসলামী ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ছিলেন যতটুকু আমি জানি স্লাশ ডাইরেক্টর ওয়ান অফ দিস প্রবলি ওনার সহযোগিতায় এস আলম গ্রুপ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা বের করে দিয়েছেন বের করে কাকে দিয়েছেন শেখ হাসিনাকে শেখ রেহানাকে এবং জয় জয়কে প্রথমে বলেছিলাম যে এটা কোনো কোম্পানি না এটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তো এই টাকাটা বের করে তাদের কাছে পাঠানো হয় এবং উপহার স্বরূপ চুপ্পুকে চুপ্পুকে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বানানো হয় লজ্জার ব্যাপার যদি আমরা লজ্জা নাই এটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য লজ্জার ব্যাপার এছাড়াও বিভিন্ন দেশে যে টাকা পাচারের কথা বলা হচ্ছে স্পেশালি যদি আমরা সিঙ্গাপুরের কথা বলি সিঙ্গাপুর ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপিং কোম্পানি যদি আপনারা জেনে থাকেন সেখানে এস আলম গ্রুপের বিশটা শিপ আছে যার মূল্য যা যা কেনা হয়েছিল প্রায় পঁচিশ শত কোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশের এছাড়াও আরো যে খবরগুলো পাওয়া যায় যেমন সতেরোই এপ্রিল দুই হাজার একুশ সালে আমাদের মনে থাকার কথা যে পুলিশের গুলিতে এস আলম গ্রুপের বাসকারি প্লান্ট প্লান্ট পাওয়ার প্লান্টের পাঁচজন মানুষ কর্মী কর্মচারী নিহত হয়েছিল সেটা সেখানে আর এবং আরো বিশ জন পাঁচজন নিহত পাঁচজন নিহত হয়েছিলেন বিশ জন আহত হয়েছিলেন তারা আন্দোলন করতেছিলেন বকেয়া বেতন ভাতার জন্য রমজান মাস সেখানে যারা মারা গেছে তাদেরকে পরবর্তীতে হাইকোর্টের অর্ডার অনুযায়ী পাল্লাট করে টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এস আলম গ্রুপ উল্টো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে অধীনে লোকাল ইঞ্জিনিয়ারদের উপরে কেস করেন আমার আমার বিশ্বাস যে কেসটা এখনো চলতেছে এই ইসলামী ব্যাংক যেখান থেকে ত্রিশ কোটি টাকা বের করে নেওয়া হলো সেখানে আবার আওয়ামী লীগের দয়ায় ভালোবাসায় স্নেহে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই দুই হাজার তেইশ সালের জানুয়ারি মাসে আট হাজার কোটি টাকা এমার্জেন্সি ফান্ড অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা প্রিন্ট করছে এবং সাপ্লাই দিচ্ছে এই দিক থেকে টাকা বের করে তারা বিদেশে পাঠার পাচার করছে আওয়ামী লীগ টাকা প্রিন্ট করে দিচ্ছে এস আলমকে এস আলম ব্যাংক থেকে বের করে পাচার করছে সুন্দর সিস্টেমের মধ্যে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চলছে শুধু এস আলম গ্রুপে না বসুন্ধারা তাকেও হাসিনা পারমিশন দিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় তার যে মাইনিং কোম্পানি আছে সে মাইনিং এর জন্য অ্যাপ্রুভ করেছিল সালমান রহমানকেও আইটি সেক্টরে ইনভেস্ট করার জন্য নিউ ইয়র্কে ইনভেস্ট করার জন্য ষোলোশো কোটি টাকা আমার মনে হয় এটা আরো অনেক আগের কথা অ্যাপ্রুভ করা হয়েছিল পরবর্তীতে আরম্ভ করা হয়েছে আমার বিশ্বাস আর সামিট গ্রুপের কথা তো জানেনি সামিট গ্রুপ বিলিয়ন ডলারের মালিক সিঙ্গাপুরে যার ছোট মেয়ে আয়সার সঙ্গে জয়ের জাতির নাতি জয় শেখ হাসিনার কুপুত্র পৃথিবীর একমাত্র সায়েন্টিস্ট মানসিক বিকাশগ্রস্ত সায়েন্টিস্ট যে নিজের অজান্তে গুগল তৈরি করে ফেলছিল এমন একজন সায়েন্টিস্টের সঙ্গে কেউ বলে বিবাহ করেছে কেউ বলে বিবাহ ছাড়াই তারা বসবাস করতেছে সিঙ্গাপুরে সামির গুরুর ছোট মেয়ে আয়সার সঙ্গে বর্তমানের খবর তো এত কিছু বলার কারণ এস আলমকে নিয়ে এস আলম গ্রুপকে নিয়ে এত কিছু বলার মেন কারণ হচ্ছে যে হঠাৎ করে ডেলি স্টার কেন এই নিষ্ঠা করলো সমস্যাটা কোথায় হলো এস আলম গ্রুপ যদি এস আলম গ্রুপ নট যদি এস আলম গ্রুপ সরকারের ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অন্যদিকে ডেলি স্টার সরকারের স্পোক্স পারসন তারা প্রকাশ্যেই তারা ডেলি স্টার প্রথমত তারা প্রকাশ্যে বলেছে তারা সরকারকে টেকে রেখেছে বা সরকারকে সাপোর্ট দিয়ে গেছে তারা সরকার হয়ে কাজ করছে এটা তো তাদের প্রকাশ্য ভাষ্য এটা তো আমার বা অন্য কারো কথা নয় এটা তাদেরই কথা তাহলে কেন কাহিনী কি চলতেছে তাদের মধ্যে তাহলে কি এস আলম গ্রুপের উপরে কোনো স্যাংশন আসতেছে নাকি এই নিউজ প্রকাশ করার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে ইনভেস্টিগেশন শুরু দেখা যাবে যে হ্যাঁ তারা লোন নিয়েছিল এবং এস আলম গ্রুপ ব্যাংকারসি করবে নাকি তাদের মধ্যে লেনদেনের সমস্যা হয়েছে নাকি ডেলি স্টার বুঝে ফেলেছে যে আমেরিকার দিন শেষ কারণ এস আলম গ্রুপকে 
ধাক্কা মারা মানে শেখ হাসিনাকে ধাক্কা মারা দেস নো দেস নো বডি ইন বিটুইন এস আলম গ্রুপকে ধাক্কা মারা সালমান ইব্রাহ রহমানকে ধাক্কা মারা বিক্সিংক গ্রুপকে ধাক্কা মারা আপনার সামির গ্রুপকে ধাক্কা মারা বসুন্ধরাকে ধাক্কা মারা মানে হাসিনাকে ধাক্কা মারা কারণ হাসিনা তাদের কাছ থেকে তারা হাসিনার এজেন্ডা ফুলফিল করে হাসিনা যা চায় তাই তারা দেয় যেভাবে চায় সেভাবেই দেয় কারণ এটা একটা বড় বড় কোম্পানির জন্য মানি লন্ডারিং খুব সহজ মানে খুব সহজ না মানে ইট লুকস ভেরি ইজি ফর দেম অ্যাকচুয়ালি দে ক্যান ডু ইট মেনি আদার ওয়ে আন্ডার দ্য টেবল ওভার দ্য টেবল দিস অ্যান্ড দ্যাট হোয়াট এভার ইস দার আর মেনি ওয়ে দে ক্যান ডু ইট সো তাদেরকে হাজিনা প্রিন্ট করে টাকা দিচ্ছে এবং তারা পাচার করে দিচ্ছে প্রশ্ন ওটাই থেকেই যায় যে কোথায় সমস্যাটা হলো নাকি এটা শুধু আইওয়াস নাকি ডেলি স্টার আর নাই হাসিনার সঙ্গে নাকি ডেলি স্টার তার কু কর্মের জন্য ক্ষমা চাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে বা বিএনপির কাছে যদি ক্ষমায় চায় তাহলে একটা জিনিস দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে যে শুধু এস আলম মিনা সালমান রহমান বসুন্ধারা সামির গ্রুপ বিসমিল্লা গ্রুপের মতো আরো বড় বড় যারা আছে আরো এদের মতো যারা সমপরিমাণ যারা বড় বড় আগব বল আছে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে জাতির সামনে তাদেরকে উলঙ্গ করবে দেখাবে সে কাজটা কী করেছে আর অন্য কোনো এটার কোনো যদি কারণ হয়ে থাকে তাদের ইন্টারনাল লেনদেন অথবা সে ক্ষেত্রে মনে করতে পারে এস আলম গ্রুপের আর প্রয়োজন নেই এনাফ লেড ইম ক্লোজ সেটা হতে পারে কি কারণ তা আমি জানি না তবে আমরা সবাই জানব হয়তোবা একটু অপেক্ষা চলুন তাহলে অপেক্ষা করি দেখি কি হয় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম